সমস্যা একটি নয় একাধিক আনন্দচন্দ্র কলেজ ফুঁসছে ক্ষোভে কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন জারি আজ আগামী ২৯ মার্চ কলকাতা শহীদ মিনারে ছাত্র যুব সমাবেশকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি সুভাষ ভবনে সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জরুরি সভার আয়োজন জল সমস্যা থেকে মিলল রেহাইয়ের পথ বর্ষার আগে রাস্তা তৈরি হওয়ায় খুশির হাওয়া পৌরসভার ন নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ উন্নয়ন পল্লী এলাকায় সমস্যা একটি নয় একাধিক যা নিয়ে কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন জারি রেখেছেন অধ্যাপক অধ্যাপিকা সহ অশিক্ষক কর্মীরা বৃহস্পতিবার ফটোস্কোপ করে ভাইরাল করার ঘটনা নিয়ে ফের উত্তাল জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ অফ কমার্স কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং অশিক্ষক কর্মীদের দাবি ওই ছবি অধ্যক্ষ এক ছাত্রকে দিয়ে ভাইরাল করিয়েছেন এরপরে দীর্ঘ সময় অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন তারা সঙ্গে জানতে চান কেন তিনি এই কাজ করলেন যদিও অধ্যক্ষ ডক্টর সিদ্ধার্থ সরকার জানান অভিযোগ থাকতেই পারে কিন্তু তার প্রমাণ সাপেক্ষ যে ছবির কথা বলা হচ্ছে সেই ছবি তিনি তোলেননি এবং দেখেন নি আদালত আছে বিচার সেখানেই হবে অভিযোগ গত বছর জুন মাসে কলেজের একটি গ্রুপ ছবি থেকে ক্রপ করে কেবল এক অধ্যাপিকা এবং এক অশিক্ষক কর্মীর ছবি ভাইরাল হয় এই ঘটনার পর জলপাইগুড়ি সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কলেজের অধ্যাপিকা এবং অশিক্ষক কর্মী এদিন কলেজের ওই অধ্যাপিকা জানিয়েছেন পুলিশি তদন্তে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ এক ছাত্রকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছেন কিন্তু কেন তিনি এই ঘটনা ঘটালেন তা জানতে চাওয়া হয়েছে এ বিষয় নিয়ে অধ্যক্ষকে ঘিরে কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা অশিক্ষক কর্মীরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান কিন্তু এ বিষয়ে অধ্যক্ষের কাছ থেকে সঠিক কোনোই উত্তর পাননি আন্দোলনকারীরা কলেজের অশিক্ষক কর্মী রাজীব চৌধুরী জানিয়েছেন এই ঘটনার বিষয়ে অধ্যক্ষকে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেটা তিনি করেননি রাজীব বাবুর দাবি তাদের কাছে যে রিপোর্ট আছে তা অধ্যক্ষের নামেই রয়েছে কিন্তু এর আগে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বেমালুম অস্বীকার করেছিলেন সমগ্র বিষয়ে এদিকে বিষয়টি নিয়ে কলেজ পরিচালন কমিটিকেও জানানো হয়েছে আসলে অধ্যক্ষের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যই এই ফটো ভাইরাল এমনটাই দাবি করেছেন তিনি এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ বনাম অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের বচসা দীর্ঘদিনের যার ফলে কলেজ ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠন ব্যাহত হচ্ছে কলেজের স্বাভাবিক পরিস্থিতি কবে ফিরবে সেটাই এখন দেখার জুন মাসে একটা ছবিকে ক্রপ করে ভাইরাল করা হয়েছিল যেটা তখনও আপনারা এসছিলেন এবং আপনারাও পুরো বিষয়টা জানেন কালকে তার সার্টিফাইড কপি আমরা হাতে পেয়েছি এবং সেখানে আমরা তো প্রিন্সিপালের এগেনস্টে কোনো কেস করিনি আমরা একটা ফোন নাম্বার পেয়েছিলাম তার এগেনস্টে আমরা সাইবারে একটা রিপোর্ট মানে ওখানে একটা এফআইআর করেছিলাম সাইবারে একটা ডেপুটেশন জমা দেওয়া সেখানে এতদিন তার একটা পর্যালক্ষণ চলল সব কিছুই হলো তো তার যেটা সার্টিফাইড কপি সার্টিফাইড না হলে তো কোনো কিছুকে সামনে নিয়ে আসা যায় না তো সেই সার্টিফাইড কপিটা আমরা গতকালকে হাতে পেয়েছি তাতে আমাদের কলেজের ছাত্র সুমন শর্মাকে মেলাইন করে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যার তিনি এই কাজটা করেছেন সেটা পুলিশ রিপোর্টে উঠে এসছে এবার কেন কি বৃত্তান্ত সেটা সেই ছাত্রটি সব থেকে ভালো বলতে পারবে যেহেতু আমি তার ডিপার্টমেন্ট থেকে বিলং করি না সে কমার্স ডিপার্টমেন্টের ছাত্র আমি আর্টস ডিপার্টমেন্টের শিক্ষিকা সুতরাং তার সাথে যে আমার কোনো ব্যক্তিগত সাজস থাকতে পারে না সেটা এখানেই প্রমাণিত তো সুতরাং কি হয়েছে এর নেপথ্যে কি আরও ঘটনাগুলি আছে সেটা সুমন শর্মা এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যারই বলতে পারবে যে কেন এটা করা হলো বহুদিন আগে আঠেরোই জান জুন দু বাইশে একটা ছবি ক্রপ করেছিল একটা নাম্বার থেকে ক্রপ করে ভাইরাল করা হয়েছিল প্রিন্সিপাল পদত্যাগ আন্দোলন নামে ঠিক আছে সেটার পরে আমরা প্রিন্সিপালকে একটা চিঠি দিই পরের দিন উনিশ তারিখে একটা প্রিন্সিপালকে চিঠি দিই বা আঠেরো তারিখে একটা চিঠি দিই যে এরকম হচ্ছে আপনি এর এগেনস্টে কি স্টেপ দিচ্ছেন 
উনি কিছু বুঝছেন নেননি আজ পর্যন্ত আমরা আমি এবং মৌমিতা যেহেতু আমাদের দুজনের দিয়েছিল সেই জন্য আমরা থানায় একটা এফআইআর করি এফআইআর বা কমপ্লেন করি তার ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টটা আমরা আজকে হাতে পাই সেই পুলিশের ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট কিন্তু সেটা যেটা কোর্টে প্রডিউস করেছে সেটার সার্টিফাইড কপি পাওয়ার পরে আমরা প্রিন্সিপালের কাছে জানতে চাই যে আপনি তো বলেছিলেন যে আপনি কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িত না এটা কে করেছে আমি জানি না কিন্তু পুলিশের প্রাইমারি রিপোর্টে বলছে যে এখানে আপনার নাম জড়িত আপনি কাউকে দিয়ে করিয়েছেন উনি বলছেন না আমি কিছু করাইনি আমি কিছু জানি না তোমরা যেখানে খুশি যাও কোর্টে যাও ওটার একটাই কথা গোটু কোর্ট আমরা এই অবস্থায় জিবিকে চিঠি দিয়েছি জিবি মেম্বারদের বলেছি যে ওনার সাথে কাজ করতে আমরা ভীত সন্তস্ত কারণ আজকে আমাদের করেছে কালকে আরেকজনকে করবে যে ওনার এগেনস্টে কথা বলবে তার এগে এই পরিণতি হবে এবং আগামীকাল যে স্টুডেন্টদের বিরুদ্ধেও এটা করবে না সেটার গ্যারেন্টি কিন্তু কিভাবে কে ভাইরাল করেছে এই ছবি আমি আগে কোনোদিন দেখিও নি ছবি তুলিও নি সুতরাং এই ছবি সম্পর্কে আমার কোন আইডিয়া নেই তারা যদি সাইবার থানা থেকে যে রিপোর্টটা দিয়েছে সেখানে নাকি আপনার নাম রয়েছে আইবার থানা থেকে বা যে কোনো জায়গায় কারো নাম থাকতেই পারে কেউ অ্যাপিস করতেই পারে কাউকে কেউ দোষী বলে সাব্যস্ত করতে পারে আমিও কাউকে গিয়ে আজকে এখন রিপোর্ট করি কিন্তু সাবজেক্ট ভেরিফিকেশন নাম তো নিতেই পারে কেউ মেলাফাইট করে আমার নাম নিয়ে নিতে পারে আপনার নাম করে বলছে আমার নাম করে বলছে সেটা তার ব্যাপার সেটাকে প্রমাণ করতে হবে আপনার কলেজের আরো তিনজন স্টুডেন্টও আছে এর সাথে নাকি আপনার সাথে স্টুডেন্ট আছে কিনা আছে আমি তো এ বিষয়ে জানা নেই স্টুডেন্ট আছে কিনা সেটা তো থানা বুঝবে ছবি তো আমার কাছে ছিল না শিক্ষিকারা বলছে আপনার সাথে কাজ করতে শিখিও না সে তো আগেও বলেছে সেটা ডিএম অফিসেও গিয়েছিল আমার বিরুদ্ধে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অনেক কিছু দিয়ে এসছে উল্টো আমি আমিও দিয়ে এসছি ইনভেস্টিগেশন করা ছবি ছবি ভিডিও ধীমান রায় রিপোর্ট এভি নিউজ আগামী উনত্রিশে মার্চ কলকাতা শহীদ মিনারে ছাত্র যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সেখানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর এই কর্মসূচিকে সামনে রেখেই বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির বাবু পাড়ার সুভাষ ভবনে জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এক জরুরি সভার আয়োজন করা হল এই সভায় জলপাইগুড়ি জেলা ছাত্র ও যুব কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শহীদ মিনারে এই সমাবেশ বলে দাবি সৈকতবাবু বলেন সামনেই দুয়ারে সরকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মসূচি সফল করতে প্রতিটি বুথে পুরুষ মহিলা মিলে মোট পঁচিশ জন করে যুবকর্মী থাকবেন এবং তারাই বিভিন্ন ব্লকে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করবেন তার আগে এদিন জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ব্লকের যুবকর্মীদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আগামী উনত্রিশে মার্চ শহীদ মিনারে ঐতিহাসিক ছাত্র যুব সমাবেশ হবে যেখানে প্রধান বক্তা থাকবেন শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু কলকাতা থেকে বলা হয়েছে যেহেতু আটই এপ্রিল অভিষেক শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবার আলিপুরদুয়ারে প্রোগ্রাম রয়েছে তাই এবার কলকাতায় একুশে জুলাইয়ের মতো কোনো থাকা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা এদিকে কর্মীদের করা হচ্ছে কারণ মূলত ক্রাউডটা জোরটা দেওয়া হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে পুরুলিয়া বাঁকুড়া বাদে কিন্তু একটা রিপ্রেজেন্টেশন যেতে থাকে আমাদের বাংলার উত্তরের জেলাগুলোতে তাই জন্য আজকের এই প্রস্তুতি সভা এবং এই প্রস্তুতি সভাতে প্রত্যেকটি ব্লক প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব থাকবে তৃণমূল যুব যে তারা তাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্টের সাথে নিয়ে যাবে এবং এছাড়া দশ পনেরো জন করে মানে গড়ে প্রতিটা ব্লক থেকে যদি পঞ্চাশ জন করে যায় তাহলে আমার ষোলোটা সাংগঠনিক ব্লক থেকে আটশো জন রিপ্রেজেন্টেশন করবে এর থেকে জেলা শহর জেলা শহর থেকে আরও সদ্বেগ যাবে মানে হাজার এগারোশো মতো আমাদের আমরা টার্গেট দিয়ে দিচ্ছি তারা যাতে কলকাতা পৌঁছে যায় আঠাশ তারিখের মধ্যে মানে কেউ সাতাশ তারিখে পৌঁছাবে কেউ আঠাশ তারিখে পৌঁছাবে ট্রেনে এছাড়া আমরা আজকে আরেকটা এই মিটিংটাই এখন করার সুযোগ পেয়েছি আমরা আরেকটা যেটা টার্গেট নিয়েছি সেটা হচ্ছে আমার যা যা বুথ আছে প্রত্যেকটা বুথে আমরা কুড়ি জন করে তৃণমূল যুবক কর্মীর লিস্ট আমরা সাতই এপ্রিলের মধ্যে তৈরি করব পঁচিশ জন তার মানে কুড়ি জন পুরুষ থাকতে হবে আর পাঁচজন মহিলা দশজন মহিলা হলেও কোনো আপত্তি নেই কিন্তু মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ এবং এটা এরাই হবে হচ্ছে আমাদের এই যে দুয়ারে সরকার হচ্ছে তারপরে দিদির সুরক্ষা পক্ষ হচ্ছে যেমন রয়েছে তাছাড়াও এরাই হচ্ছে মানুষকে পরিষেবা দেবে এবং মানুষকে এবং এই যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচার হচ্ছে 
উত্তরবঙ্গ আলাদা রাজ্য মিথ্যা প্রচার হচ্ছে তারপরে জাতিভিত্তিক লড়িয়ে দিচ্ছে বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম বিজেপির যে অশুভ আঘাত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে এরা মানুষকে বুঝাবে তারও আমরা একটা আজকে ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে নিচ্ছি সব্যসাচী মজুমদারের রিপোর্ট এভি নিউজ বর্ষার আগে রাস্তা তৈরি হওয়ায় বেজায় খুশি এলাকার মানুষ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাস্তা নির্মাণের কাজ হালকা থেকে ভারী টানা বৃষ্টিপাতের জন্য জলসমস্যায় ভোগেন জলপাইগুড়ি শহর এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা এই সমস্যা জল শহরের পুরনো একটি সমস্যা আর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিক্ষোভ থেকে পথ অবরোধ সবকিছুর উদাহরণই রয়েছে প্রাক্তন বিধায়ক সুখবিলাস বর্মার বিধায়ক এলাকায় উন্নয়ন তহবিল থেকে দু হাজার একুশ সালের আগেই প্রায় পনেরো লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা নিয়ে দুশো পঁয়ত্রিশ মিটার গার্ডওয়াল এবং দুশো পঁয়ত্রিশ মিটার সিসি পাতের রাস্তা তৈরি করার অনুমোদন মেলে আর তার জন্য খসির হাওয়া বয়ে গেল করলা নদীর বাঁধ সংলগ্ন পৌরসভার ন নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ উন্নয়ন পল্লী এলাকায় অনুমোদিত সেই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে লাগাতার দাবি জানিয়ে আসার পর থেকে নতুন রাস্তা পাচ্ছেন এমনটাই অভিমত এলাকাবাসীর এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এ বিষয়ে স্থানীয়দের কি মতামত আগে কি জল কাদা হলো হ্যাঁ জল হতো জল এত তো চলে আসতো বাড়ি বাড়ি জল আসতো এখন রাস্তা হচ্ছে এখন রাস্তা হচ্ছে কতজন বাস করে এখানে এখানে একশোর উপর আছে এটা কত বছর পরে রাস্তাটা হচ্ছে আপনাদের কত বছর আমরা তো এখানে আমার জন্ম হয় এখানে আমার একত্রিশ বছর বয়স তো ততদিন থেকে কাঁচাই আছে এখন হচ্ছে তাও তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর হয় অমিত বণিকের রিপোর্ট মুম্বাইতে দশ লক্ষ টাকার চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে গ্রামে দিদির রক্ষা কবচ অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই দাবি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির মঙ্গলঘাট অঞ্চলে দিদির রক্ষা কবচ অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নূরজাহান বেগম সহ চন্দন ভৌমিক দিদির রক্ষা কবচ অনুষ্ঠানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে সুযোগ সুবিধা কে কেমন পাচ্ছেন তার খোঁজ খবর নেওয়া হয় আর এর পরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে দুপুরের আহারও সারেন তারা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক আগের মুহূর্তে গ্রামগঞ্জে চলা দুর্নীতির ব্যাপারে কি বলছেন সাধারণ মানুষ সে বিষয়ে জানতে চাইলে জেলার প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি চন্দন ভৌমিক বলেন এ ব্যাপারে শুধুমাত্র শহরে সুবিধাভোগীদের একটি অংশই আলোচনায় ব্যস্ত গ্রামে এর কোনো প্রভাব নেই উল্টে চন্দনবাবুর দাবি মঙ্গলঘাট গ্রামের এক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন দিদির স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে মুম্বাইয়ের টাটা ক্যান্সার হাসপাতালে দশ লক্ষ টাকার চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন তিনি বললেন সত্যি কথা বলতে কি যে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা একমাত্র শহুরে এলাকায় যারা সমস্ত কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন তাদের মধ্যেই এটা প্রভাব বিস্তার করবে গ্রামাঞ্চলে এত বাড়ি বাড়ি আমরা ঘুরছি কোথাও একটা লোক আমাদের এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করলেন না এই সম্বন্ধে যে এই দুর্নীতি হয়েছে কোথায় কোথায় কি হলো না হলো সেই সম্বন্ধে তাদের কোনো বক্তব্য নেই বরঞ্চ তারা এগিয়ে এসে বলছে যে অনেকে আমি আজকে ওই হাটের পাশে একটা দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি বলার আগে আমি বললাম স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হয়েছে কিনা আপনার উনি বললেন স্বাস্থ্যসাথীতে আমরা টাটাতে গিয়ে আমাদের দশ লক্ষ টাকা মতো প্রায় ব্যয় করা হয়েছে আমাদের ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য তো এটা তো আমাদের আনন্দ দেয় ফলে মানুষ ওগুলো ভাবে না এবং রূপশ্রী প্রকল্পে আপনি খুঁজে দেখুন গ্রামের মানে বহু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তারা বিয়ের সময় যে পঁচিশ হাজার টাকা পাচ্ছেন তারা এটা মনে করে ভগবানের আশীর্বাদের মতো সুতরাং কে কোথায় কি চুরি করলো সরকার তো ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকারের মধ্যে থেকে সরকারকে না জানিয়ে দলকে না জানিয়ে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্য যদি কেউ চুরি করে তার তাই কিন্তু দলের দলের হয় না নিশ্চয়ই দল কেন মনিটার করলো না এতদিন কেন হলো তার প্রশ্ন থাকতে পারে 
কিন্তু রাজনীতি বা সরকার পরিচালনা বা মানুষের জন্য সরকারের দায়বদ্ধতা সেই ক্ষেত্রে এগুলো একদম আলাদা বিষয় অমিত বণিকের রিপোর্ট এভি নিউজ পুনরায় হাতির হামলা জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল সংলগ্ন মহারাজঘাট এলাকায় বিঘার পর বিঘা চাষের জমিতে দাপিয়ে বেড়ায় ওই রাবতের দল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় মাথায় হাত চাষিদের লঙ্কা ঝিঙে করলা খেতে হামলা চালাল হাতির পাল ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা কয়েকদিন থেকেই মহারাজঘাট এলাকায় একদল হাতি লাগাতার তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে বলে সূত্রের খবর বুধবার রাত্রিভর প্রায় পঁচিশটি হাতির দল আক্রমণ করে এমনটাই দাবি গ্রামবাসীদের দিন কয়েক আগে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় মহারাজ ঘাটের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর তারপর তিন থেকেই ওই এলাকায় বন দপ্তরের নজরদারি বাড়ানো হয়েছিল এখন নজরদারি শিথিল হতেই আবারও হাতির দলের আক্রমণের মুখে পড়েছেন বস্তিবাসী ভাঙিয়ে <laughs> ঢুকছে <laughs> ঢুকে বাড়ি ঘর ভাঙচুর করে নাই কিন্তু তারপরে অনেক লোকে সবজির ক্ষতি সবজি তো প্রচুর ক্ষতি হয়েছে অনুমান এক জঙ্কার করে দুই বিঘে এক বিঘে লঙ্কা একদম সম্পূর্ণ শেষ ঝিঙ্গা ওই যে বিষ্ণু দাস ওনার ছেলে তো ইদানিং এই যে হাতি যে মারলো হ্যাঁ ওনার তো প্রায় দুই বিঘা ঝিঙ্গা শেষ করে দিছে ওনার তো অবস্থা খুবই খারাপ উনি তো অনেক মানে ব্যাংকের থেকে প্লাস মানুষের কাছ থেকে সুদে দাঁড়ধানা করে এই চাষবাস করছে এনার কি অবস্থা হবে আর ডিপার্টমেন্ট তো এইদিকে আমাদের এইদিকে তো কোনো সাপোর্টেই দেয় না ওরা তো সব সময় ওই দিকে ওই যে তোমার কি বলে ডাঙ্গার ওই সাইডটা সাপোর্ট করে আর এই দিকে আসে জাস্ট খালি ওই যে গাড়িতে করে আসবে আর ঘুরে টুরে দেখে দেখে চলে যাবে আপনারা কি চান আমরা চাই যে ডিপার্টমেন্ট একটা কোনো ব্যবস্থা নেব যাতে এইভাবে ক্ষয়ক্ষতি আর না হয় আমাদের একটু সাপোর্ট করুক এই যে আমরা যে এখানে একটু ডিউটি থাকব ডিউটি থাকার মতো কোনো আমাদের সাপোর্ট নাই কোনো টঙ্গের কোনো ব্যবস্থা নাই আমাদের সেই রকম এই ফরেস্ট এলাকায় যে কোনো লাইটের ব্যবস্থা একটু বাড়ি বাড়ি একটু লাইট কি মানে মানে তোমার এই যে বোম টোম দিবে সেই রকমও কিছু আমাদেরকে দেয় না আর এরা যে হাতি এসে আমাদেরকে একটু সাপোর্ট দিবে তাড়াবে হ্যাঁ সব সময় আসবে এরকম কোনো আসে না আমরা ফোন করে আর ফোন করার পর দুই ঘন্টা এক ঘন্টা পর পর আসে এইরকম করে তাহলে এইভাবে আমরা কিভাবে থাকবো এই জায়গায় মৃত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাবা বিষ্ণু দাস ঋণ নিয়ে ঝিঙে চাষ করেছিলেন সেই জমির ঝিঙে হাতির আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায় বার বার হাতির আক্রমণে অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা বন দপ্তরকে জানানোর পরেও গ্রামে নজরদারি বাড়ানোর জন্য টং ঘর পর্যাপ্ত আলো এবং পটকার ব্যবস্থা করা হয়নি বলেই দাবি গতকাল এই তো ছেলে মারা যাওয়ার পর কয়েকদিন ডিউটি করছে তারপরে এই যে ডিউটি আংসঙ্গে এই যে খেতে ঝিঙে খেতটা শেষ কত টাকা আশি হাজার টাকা উপর খরচা হয়ে গেছে এখন আশি হাজার টাকা খরচা হইলো এখন খরচা এক টাকাও বেচতে পারলাম কি অবস্থা কেন এরকম এ হাতির জন্য হাতি আমি ডিপার্টমেন্টকে কালকে পাঁচটার সময় ফোন করলাম বলতেছে আসতেছি এবার পাঁচটার সময় থেকে রাত আটটা সাড়ে আটটার সময় আবার ফোন করি হিসেবকে বলা যায় যে গাড়ি ছাড়ছে আসতেছি 
শিগগিরই জাংলা তো ভাঙতেছে যাই হোক ট্রেক্টর ট্রেক্টর নিয়ে আসে পাবলিক ফ্যাবলিক সবাই জড়ো হয়ে পিটাইলাম পিটানোর পরে ডিপার্টমেন্ট আসলো এসে দেখলো দেখে নিয়ে ওরা বললো যে ঠিক আছে যা আইসে আইসে আমরা আসি তোরা চলে যা এবার আমরা বাড়ি চলে গেলাম ওরা গেছে গেছে আঠারো নম্বর কিছুক্ষণ পরে আমাকে একজন ফোন করলো যে হাতে আবার রিটার্ন আইসে কতগুলো হাতে আছে ওই ওই ঝাঁকটা কত মোটামুটি পনেরো বিশটা হবে আসার পরে যাই হোক অত রাত্রে আর কাকে পাবো ডিপার্টমেন্টকে ফোন করলাম কয় যে আমরা আঠারো নম্বর আছি যাই হোক আমি অন্য টিম পাঠাচ্ছি যাইতেছে তারপর যাইতেছে ডিপার্টমেন্ট আসতে আসতে খেত থাকে ওদেরকে ফোন করে ডাইকে এনে তারপর হাতি খেতাইতে হবে ওরা যদি কয় যে আমরা ডিউটি করব না তাহলে আমরা লাইন দিয়ে হাতি মারে হাতে আসলে তো আমাদের মরতে হবে নয় হাতিকে মারতে হবে কত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণে এই এলাকায় এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করবে গেলে কুটি দিয়ে হয়ে গেছে কালকে রাতে কালকে রাত্রে পশু দিনের আগের দিন রাত্রে ওই একদম ওই দিক থেকে স্টার্ট করে একদম বাজার পার হয়ে যান জাংলা কত ফাটাইছে তার হিসাব নেই কিসে ফাটাইছে হাতি হাতিতে আপনারা কি চান হাতি এভাবে ঢুকলে আমরা কি করে বাঁচবো হাতি বন্ধ করুক না আমরা জঙ্গলে গাছ কাটবো আমাদের উপায় নাই তো বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন আর শিবিরের আয়োজনে মহা খুশি গ্রামের মানুষ রাজগঞ্জ ব্লকের আম্বারি ফালাকাটা ইয়ং স্টার ক্লাবের পরিচালনায় শিলিগুড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে সহযোগিতায় আম্বারি ফালাকাটা ইয়ং স্টার ক্লাবে বৃহস্পতিবার শুরু হয় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির এই শিবিরে গ্রামের প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন তাদের চক্ষু পরীক্ষা করানোর জন্য এ বিষয়ে ক্লাবের সদস্য প্রীতম ধর জানিয়েছেন গ্রামের মানুষ সেভাবে শহরে গিয়ে চোখ পরীক্ষা করাতে পারেন না অর্থের অভাবে তার জন্যই তাদের কথা চিন্তা করে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রতি বছরই আমরা করি সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির আই ক্যাম্প হয় আর তো এবার আমাদের এসজি হসপিটাল থেকে এটা করা হচ্ছে উদ্যোগী বলতে কি দেখুন আমাদের যেমন চক্ষু আমাদের যেমন আমরা নর্মালি কি হয় সবাই ডেইলি বেসিসে যাই না ডক্টর চেক আপটা করাই না আর সাধারণ গ্রামগঞ্জে কী হয় সাধারণ মানুষরা সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় পৌঁছাইতে পারে চোখের জন্য তো এই জন্য তো কী করে সাধারণ মানুষের জন্যে আমরা এই জিনিসটা করি আর কি যাতে সাধারণ মানুষরা দেখাইতে পারে চোখটা দেখুন অনেকেই উপকৃত এর থেকে ঠিক আছে আমাদের যেমন স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হচ্ছে এরপরে আপনার আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের সাথে চক্ষু পরীক্ষা শিবির এসব কন্টিনিউ চলতে থাকে গ্রামের লোকরা নর্মালি বিনামূল্যে চিকিৎসা পায় তাদের অনেকটাই সুবিধা হয় যথেষ্টই ভালো লাগছে কারণ এটা একটা সেবামূলক কাজ হ্যাঁ আমি চাবি সবাই এরকম সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত থাকুক ভালো লাগছে রাজগঞ্জ থেকে সুস্মিতা চন্দ্রের রিপোর্ট এভি নিউজ নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুব কল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত শতাধিক যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ির সদর যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি এখানে যুব কল্যাণ বিভাগের নির্ধারিত বিভিন্ন কোর্স রয়েছে যেমন সিআইটিএ ডিআইটি সিএফএস ডিএফএস অটোক্যাট ইত্যাদি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা আবেদনযোগ্য এখানে একজনকে একটি কম্পিউটারের সাহায্যে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাই দেরি না করে নিজের ভবিষ্যৎকে স্বনির্ভর করতে যোগাযোগ করুন শিল্প সমিতি পাড়া নিয়ার বেগুনটারি শহীদ লেন যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট তন্মুর চাষে ভয়াবহ অবস্থা লাভের আশঙ্কায় সংকটে এবার জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর চরে তন্মুর চাষিরা একদিকে কালবৈশাখী ঝড় শিলাবৃষ্টি অপরদিকে পোকার আক্রমণে বেহাল দশা তরমুজ গাছের কোথাও শিলাবৃষ্টির কারণে ফুল পড়ে গিয়েছে আবার কোথাও বৃষ্টিতে পাথরের আঘাতে ছোট তরমুজের গায়ে দাগ লেগে পচতে শুরু করেছে আবার কোথাও গাছে ফল আসার পরেও গাছ মারা যাচ্ছে তার জন্য বেজায় সমস্যার মুখে তিস্তা পারে তরমুজ চাষিরা এইবার তরমুজের চাষে এইবার হচ্ছে খুব ভয়াবহ অবস্থা আর কি যেমন গেল বুধবারে বৃষ্টি যে হইল আর কি কালবৈশাখী ঝড় সেটার মধ্যেও পাথর পরে আমাদের তরমুজগুলো ছোট বড় যা ছিল আর কি 
অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে আর এমনিতে যে গাছের যে একটা রোগ আছে সেই রোগের জন্য আমরা ডাক্তার কাছে যাচ্ছি সে ডাক্তার আমাদেরকে বলতেছে এই রোগের কোনো ওষুধ নেই তবে এটা যদি প্রথম থেকে যদি তুমি যদি ট্রিটমেন্ট করতা তাহলে এটার ট্রিটমেন্ট হতো গাছের সমস্যা মানে এই যে এখন ফল হয়ে হয়ে মারা যাচ্ছে সেই গাছগুলো এখন না পারতেছি আমরা রক্ষা করতে না পারতেছি ঠিক ইয়ে করতে এটা পরিচর্যা মানে এটার মধ্যে আমরা এখন এই যে এখন স্প্রে যে করতেছি সেটা হচ্ছে সিনহা এই সিনহা একটা এমন একটা ওষুধ যেটার নাকি ফল ফুল হ্যাঁ এটা রক্ষা করে এবং যে সিদ্ধরকারী যে পোকাগুলো থাকে সেই পোকাগুলোও এটা রোধ করে আর মাথার মধ্যে দেখবেন একটা সাদা হয়ে একটা ফুলের মধ্যে যে আগাইতে পারে না সেটাও নষ্ট করে দেয় সেই স্প্রেটা করলে এটা ভালো হয় আর এমনি জল কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় আপনাদের এই জল এই যে জল এটা আমরা প্রয়োগ করি হচ্ছে মোটামুটি সপ্তাহে একবার মেশিন দিয়ে প্রত্যেক তাওয়ায় তাওয়ায় একটা করে পাইপ লাগানো থাকে সেই এখান থেকে ওইখানে ওইখানে ওখান থেকে এইভাবেই আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে স্প্রে মানে জল এটাকে আমরা করি এই জলের এই খরচা আপনার উঠে এটা উঠে না উঠলে তো হবে না আর কি তবে এইবার যা তুলনামূলকভাবে রোগটা আসছে সেই তুলনামূলকভাবে আমরা এটাকে মনে হচ্ছে লাভবান হতে পারবো না সব্যসাচী মজুমদারের রিপোর্ট এভি নিউজ প্রতিবারের মতো এবারেও জলপাইগুড়ির যোগমায়া কালীবাড়ির নাট মন্দিরে বাসন্তী পুজোর আয়োজন করা হয়েছে ইতিমধ্যেই পুজোকে ঘিরে সাজো সাজো রব জলপাইগুড়ির জাগ্রত এবং ঐতিহাসিক কালীবাড়িগুলির মধ্যে অন্যতম যোগমায়া কালীবাড়ি বহু প্রাচীন এই কালীবাড়িতে অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে মা অন্নপূর্ণার পাশাপাশি বাসন্তী পুজোর আয়োজন হয় তারই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল আগামী সাতাশে মার্চ সোমবার বাসন্তী দেবী অর্থাৎ দুর্গা পুজোর আমন্ত্রণ এবং অধিবাসের মধ্যে দিয়ে পুজোর শুভ সূচনা হবে চলতি বছর আঠাশে মার্চ মঙ্গলবার সপ্তমী উনত্রিশে মার্চ অষ্টমী তিরিশে মার্চ নবমী পুজো এবং একত্রিশে মার্চ দশমী পুজো শেষ এবং মায়ের বিসর্জন জলপাইগুড়ির যোগমায়া কালীবাড়ি কমিটির সম্পাদক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এবারে এই বাসন্তী পুজো ষাটতম বছরে পদার্পণ করেছে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় ধুমধামের সঙ্গেই মায়ের পূজা অর্চনা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন ক্লাব সম্পাদক আমাদের বাসন্তী পুজো ষাট বছরে পড়ল এই মন্দির প্রায় আটানব্বই বছরে আমাদের বাসন্তী পুজো ষাট বছরে পড়ল এবং এই বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করে আমাদের সাতাশ তারিখ ষষ্ঠী সেই পুজো আমাদের সকালবেলায় এবং রাত্রের বেলায় ষষ্ঠী পুজো হবে এবং তারপর আঠাশ তারিখ সপ্তমী আঠাশ তারিখ অষ্টমী এবং অষ্টমীতে আমাদের অন্নপূর্ণ পুজো এবং রাত্রে সন্নি পুজো হবে এবং নবমী এবং দশমী সমভাবেই চলবে তাছাড়া আমরা অষ্টমীর দিন প্রসাদ আমাদের সকল ভক্তকে আমাদের দেওয়া হবে এবং আমরা যতটা পারি আমরা এখানে জলপাইগুড়ি শহরে মানুষকে এখানে ইনভলভ করবার চেষ্টা করছি বললাম বিগত দু বছর তো করার জন্য যোগমা কালীবিতে বক্তাদের সমাগম সেভাবে হয়নি এবছর কি আশা করছেন আপনারা না এবার তো খুব ভালো আশা করছি এবং জলপাইগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি সংলগ্ন যেসব গ্রামগুলো আছে সেখান থেকে ভক্তরা আসবে এটাই আমরা আশা করছি সব্যসাচী মজুমদারের রিপোর্ট এভি নিউজ চৈত্র সংক্রান্তিতে পালিত হয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আরও এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান যা চরক পুজো নামে বিখ্যাত এই পুজোর সূচনা নিয়ে নানা রকমের মতভেদ থাকলেও যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে চরকের পুজো চৈত্র সংক্রান্তিতেই হয় এই পুজো যা সনাতন সমাজের এক প্রচলিত লোক সংস্কৃতি পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় এক এক নামে এই পুজোর আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে গম্ভীরা পুজো শিবের গাজন নীল পুজো বিভিন্ন নামে হয় চরক পুজো 
ইতিমধ্যে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয়ে গিয়েছে চরকের যাত্রা আগামী চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে হবে চরক পুজো চরক ঠাকুর ঘাড়ে নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছেন গাজন ভক্তরা উল্লেখ তাদের সেই জমানো ভিক্ষা বৃত্তির টাকা দিয়ে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে এপ্রিলের ১৪ তারিখ চরক পুজো অনুষ্ঠিত হবে এই পুজোয় নিজেদের মঙ্গল কামনার পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত ভক্ত যাতে ভালো থাকেন তার জন্য এই বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হয় এমনটাই জানিয়েছেন মানিকগঞ্জ থেকে জলপাইগুড়ি শহরে আসা মিনু ঋষি চোদ্দ জন মানে এই যে এখন তো মানে দোকান দোকানে বাড়ি বাড়ি আপনারা ঘুরতেছেন মানে ওই যে টাকা পয়সা উঠাচ্ছেন এরপরে কি করবেন এই যে পূজাতে লাগাবো আকাশ ছলমলে হতেই চৈত্র সেলের বাজার জমে উঠল জলপাইগুড়িতে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির মার্চেন্ট রোড এবং দিন বাজারে দেখা গেল কাপড় জুতোর দোকান এবং ব্যাগে সেল হচ্ছে সেখানে রয়েছে উপচে পড়া ক্রেতাদের ভিড় ফুটপাতের দোকানে দেখা যায় মাত্র দুশো টাকায় দেদার বিক্রি চলছে সুতির শাড়ি চৈত্র সেল হিসাবে দোকানদারেরা একশো টাকা থেকে দেড়শো টাকার মধ্যে ব্যাগও সেল করছেন কাপড় ব্যবসায়ী নিতাই মণ্ডল জানিয়েছেন গত দু বছর করোনা পরিস্থিতিতে সেইভাবে চৈত্র সেলের বাজার হয়নি তবে এবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় একটু একটু করে জমতে শুরু করেছে বাজার মাসের শেষ তো আর সেরকম ব্যবসা কিনা এখনো শুরু হয় নাই টুকটাক শুরু হয়েছে পরীক্ষাও চলছে পরীক্ষা টুকা শেষ হলে হয়তো জমিয়ে চলবে বাজার গেল দুই বছর তো করোনা কাল ছিল এবার কতটা আশাবাদী আপনার না আগের থেকে একটু ফিরে আসছে আগে যেরকম ছিল মানুষের ভয়ে বাজার টাজার সেরকম বের হয়নি না এখন বার হচ্ছে আস্তে আস্তে ব্যবসাও বাড়ছে কেমন হচ্ছে এই কয়েকদিনে ব্যবসা হবে টুকটাক আর সামনে হয়তো মাস শেষ হলে পরীক্ষা টরীক্ষা শেষ হলে হয়তো শুরু <laughs> সব্যসাচী মজুমদারের রিপোর্ট এভি নিউজ শেষ করবার আগে নিউজ হেডলাইন্স আরো একবার সমস্যা একটি নয় একাধিক আনন্দচন্দ্র কলেজ ফুঁসছে ক্ষোভে কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন জারি আজ আগামী ২৯ মার্চ কলকাতা শহীদ মিনারে ছাত্র যুব সমাবেশকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ির সুভাষ ভবনে সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জরুরি সভার আয়োজন জল সমস্যা থেকে মিলল রেহাইয়ের পথ বর্ষার আগে রাস্তা তৈরি হওয়ায় খুশির হাওয়া পৌরসভার ন নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ উন্নয়ন পল্লী এলাকায় এখনকার মতন এভি নিউজ এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আসছি আরো সংবাদ নিয়ে দেখতে থাকুন আমার বিশেষ নমস্কার